ഇവിടുത്തെ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ ദീനീ സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ അതിന് അധ്വാനിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തവർ ഇവിടുത്തെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഉമറാക്കൾ എല്ലാ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ എല്ലാവരിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ മക്കബറയിൽ അഞ്ച് വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ വലിയുള്ളാഹി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ഈ അറൂസ് കണ്ട് അള്ളാഹു താല കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകും വിധത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ മതതും നസുറും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സലാമത്ത് തരട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പീഡനങ്ങളും യാതനകളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമങ്ങളിൽ പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ഷഹാദത്തിൻ്റെ പദവി നൽകുമാറാകട്ടെ ആശുപത്രികളിലും അല്ലാതെയും വേദനകൾ കടിച്ചിറക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ മഹത്തായ റൂസിലേക്ക് സതക്കകൾ നേർച്ചകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ താജുശ്വരിയാണ് അതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള സിഹത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാറബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യും ജീവിതത്തിലുടനീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ റൂസിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ക്ഷണിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു അലഹമില്ല സുഭ നിസ്കാരത്തിനു ശേഷം എല്ലാ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നവർക്ക് ഒരു ഹദീസ് ക്ലാസ് ഉള്ളതിനാൽ സുഭ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് പള്ളിയിലെത്തണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പരിപാടികൾക്ക് വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് പോകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് ഇന്നും പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടുന്ന് പിരിയണം അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ താജുശ്വരിയ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദുമാർ ഈ വേദിയിലുണ്ട് ബഹുമാന
തങ്ങളുപ്പാപ്പ പരിപാടിയുടെ അവസാനം പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളെല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശ്ശരിയായുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ എൻമൂർ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ മുൻപ് ഒന്ന് സമയം ഒപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താര എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശ്ശരി ആ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ എൻ്റെ മുത്ത് ഓമന മിനിങ്ങളെ ആ വാക്ക് ഞാനും കടമെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുസരണമുള്ളവരാണ് ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ് അനുസരണമുള്ളവർ അള്ളാഹു അനുസരണമുള്ളവരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പരിപൂർണ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലയോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് നൽകിയ പേരാണത് സമ്മാക്കുമുൽ മുസ്ലിമീൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാം വജ്ജഹുത്ത് വജിയ ഞമ്മളൊക്കെ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും അത് സുന്നത്താണ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ സുന്നത്താൻ മയ്യത്ത് നിസ്കാരമല്ലാത്ത എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളിലും ഇഫ്തിത്താഹിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സുന്നത്താണ് ഇഫ്തിത്താഹിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കാതെ നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണ് ഞമ്മൾ ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എത്ര കറാഹത്തുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇരുപതിറക്ക് ഏത്ത് തറാവിഹ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നാൽപ്പത് കറാഹത്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സുന്നത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വർണ്ണ നിസ്കാരത്തെക്കാൾ നീട്ടി നിസ്കരിക്കേണ്ട നിസ്കാരം സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ എത്രയും നീട്ടി നിസ്കരിക്കാം ഭർണ നിസ്കാരങ്ങൾ അങ്ങനെ നീട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളികളിലെ ഇമാമുമാരൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിക്കണം ഒരിക്കലും നീട്ടി നിസ്കരിക്കരുത് അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും ആളുകൾ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മത്രൂക്കായ പള്ളിയിലെ ഇമാമ് വല്ലുഹ സൂറത്തിൻ്റെ മേൽപോട്ട് ഓതരുത് ഒരു നിസ്കാരത്തിലും അതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള സുഹൃത്തുകളാണ് ഓതേണ്ടത് ഉത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പ്രത്യേകം പതിവാക്കി ഓതിയിട്ടുള്ള വാരിതായ സുഹൃത്തുകൾ ഒഴികെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമഅക്ക് സൂറത്തുൽ ജുമായും മുനാഫിക്കുനയും വെള്ളിയാഴ്ച സുബഹ നിസ്കാരത്തിൽ സജതയും ദഹ്റും അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഇഷാ നിസ്കാരത്തിൽ സബ്യഹിസ്മയും ഹൽ അത്താക്കയും ഇങ്ങനെ വാരിതായി വന്ന സൂറത്തുകളല്ലാതെ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ചെറിയ സൂറത്തോതി പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിക്കണം കാരണം മുത്തിനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ വളരെ തഹ്ഫീഫാക്കണം കാരണം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും അസീമ അസുഖമുള്ളവരുണ്ടാകും വദൽഹാജ പല ആവശ്യത്തിന് പോകാനുള്ളവരുണ്ടാകും അതൊക്കെ പരിഗണിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിക്കണം 
ഇനി ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണെങ്കിലും എല്ലാ സമയത്തും ഫർന്ന് നിസ്കാരം നീട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഫർന്ന് നിസ്കാരം വളരെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചു തീർക്കണം എത്രയും നീട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിസ്കാരം അത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നമ്മൾ നേരെ മറച്ചാൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലും നമ്മൾ ഇഫ്തിത്താഹിൻ്റെ ഓതണം എന്താണ് നമുക്ക് അത് ഓതുന്നതിന് തടസ്സം സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലും അഴുത് ഓതണം അഴുത് ഓതാതെ നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണ് സുന്നത്ത് ഏത് നിസ്കാരത്തിലും അത്തഴിയാത്തുവിന് ശേഷം സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഒരു ദ്വ നടത്തണം വാഹുമ്മ ഇന്നി അഴുതുവിക്കമിൻ അദാബിൽ ഖബർ വമിൻ അദാബിൻ നാർ വമിൻ ഫിത്തിനത്തിൽ മഹിയാവൽ മമാത്തി വമിൻ ഫിത്തിനത്തിൽ മസിഹിദ് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കാതെ വാഹുമ്മ സ്വല്ല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വല ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ എന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം വിട്ടൽ അത് കറാഹത്താണ് ഒരു സ്വലാത്തിന് ശേഷം ഒരു ദ്വാ നടത്തുന്നതിന് എന്താ നമുക്ക് ഇത്ര തടസ്സം എങ്ങോട്ടാ നമുക്ക് ഇത്ര തിരക്ക് കാര്യമായി തിരക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് സലാം വീട്ടിൽ പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ വളരെ കൂടുതൽ ആളുകളും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോഴല്ലേ കൂടുതൽ സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യമുള്ളവരല്ലേ കൂടുതൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ നമ്മുടെ താജുഷരിയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പ്രായമുള്ളവർ കാലച്ചെറുപ്പത്തിലേ റയിൽമും ഇബാദത്തുമായി ശുകലായ അവർ അവരിപ്പോഴും കൃത്യമായി റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നു പ്രായമുള്ള ആളുകൾ റവാത്തിബ് നിസ്കരിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു വലിയ അമത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ഞമ്മൾ റവാത്തിബ് നിസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു അബ്ദു പൊയ്യത്തുവയൽ സുബാനല്ലാ എത്ര കാലമായി ആ രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയില്ല ആരോഗ്യമില്ല വളരെ സജീവമായി സുന്നത്തി അമാഴത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള ഞമ്മളോ കയ്യും കാലും കണ്ണും കാതും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തിനും തൻ്റെ ഇടമുള്ള എന്തിനും ആരോഗ്യമുള്ള നമുക്ക് ഫർനിസ്കാരത്തിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടുന്നില്ല മക്കളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂറത്ത് ഓതാതെ നിസ്കാരത്തു നിന്ന് സലാം വിട്ട നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണ് ഫാത്തിയ സൂറത്തിന് ശേഷം സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൽ സൂറത്ത് ഓതണം സൂറത്തല്ലെങ്കിൽ ഒരായത്തെങ്കിലും ഓതണം ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ മുത്തു മുക്മിനീങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ എങ്ങോട്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ തിരക്കിട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നതിന് എന്താ നമുക്ക് തടസ്സമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ രണ്ട് റക്കുകത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഈ എത്ര കറാഹത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അതേ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്തുകൾ അവഗണിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മുത്തിനബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ ഒക്കുമോ തങ്ങൾ നമ്മളെ പരിഗണിക്കുമോ ഓരോ ദിവസവും നേരം പുലരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തുവോ അള്ളാഹു നമ്മെ അന്വേഷിക്കുന്നു മുത്തു മുഹമ്മദ് സുന്നത്തുകൾ പ്രവർത്തിച്ചോ നമ്മോടന്വേഷിക്കുന്നു സുന്നത്തുകൾ അവഗണിക്കുന്നത് 
ആ കിപത്ത് മോശമായി മരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് മക്കളെ എനിക്ക് എന്റെ വിഷയത്തോട് കൂറു പുലർത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് എല്ലാം വിവരിക്കാൻ സമയമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചൊരു സുന്നത്ത് അവഗണിക്കുന്ന നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ കൃത്യമായ ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുകയില്ല എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഇമാം ഫഹുറുദ്ദീൻ റാജി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സുന്നത്തുകൾ അവഗണിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന കാര്യം സുന്നത്താണെന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ ഒരു സുന്നത്ത് നമ്മളോടൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഒരു സുന്നത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തന്നാൽ പരമാവധി ആ സുന്നത്ത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അതാണ് ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു ഈമാൻ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കും എന്നതിന്റെ അടയാളം അതുകൊണ്ട് അത്തരം സുന്നത്തുകളൊക്കെ പരിഗണിക്കണേ മക്കളെ ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ മക്കളെ മുസ്ലിമീങ്ങളായി മരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണേ മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ എത്രയാണ് സുന്നത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇമാ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ വസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഫറലായ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുതൽ മുടക്കാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലാഭം അത് സുന്നത്തുകളാണ് ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക മുടക്കി കച്ചവടം തുടങ്ങി ആ കച്ചവടം ഒരു കൊല്ലം തികഞ്ഞ് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഉറുപ്പിക ലാഭമില്ല ഒരു ഉറുപ്പിക നട്ടമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണവൻ കച്ചവടം നടത്തിയത് നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അണുമണിത്തൂക്കം കുറവ് വരുത്താതെ കൃത്യമായി എല്ലാ നിർബന്ധങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നിർബന്ധവും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നിസ്കാരവും കളാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു നിസ്കാരത്തിനും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്നിനും കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ഫറലുകളും ഒരാൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അവൻ ജീവിച്ച അവൻ ജീവിച്ചതിൽ യാതൊരു ലാഭവുമില്ല നഷ്ടവുമില്ല അതേസമയത്ത് ഫറമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവൻ നിർവഹിച്ചതിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും നിസ്കാരം കലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം അല്ല കബൂൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ജീവിതം തന്നെ വലിയ നട്ടത്തിലാ അവൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മരിക്കലായിരുന്നു നല്ലത് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് നേരത്തെ മരിക്കലായിരുന്നു നല്ലത് അതേസമയത്ത് ജീവിതത്തിലെ ലാഭമെന്ന് പറയുന്നത് അത് സുന്നത്തുകളാ നിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിക്കൂ സുന്നത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനുവത്തായാല നമ്മോട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതാ ഹിതാബുല്ലാഹി ഇനി കത്തലിമൻ അതെ നിർബന്ധമായ തേട്ടം തേടുമ്പോഴാണ് ഫറുവാകുന്നത് നിർബന്ധമല്ല അതേസമയത്ത് അവ ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു താല തേടിയ കാര്യമാണ് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കറാഹത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഉസൂല് ജമ്ജവാമി ഒതിയവർക്കറിയില്ലേ ഉസൂൽ അതാണെന്ന് അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അള്ളയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കറാഹത്തും അല്ല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സുന്നത്തും അല്ല ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് രണ്ടും ഹിതാബുള്ളാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിത്വാബാണ് അതുകൊണ്ട് കറാഹത്താണെന്ന് കരുതി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു കറാഹത്താണെന്ന് കരുതി അത് കറാഹത്തല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യരുത് അതേസമയത്ത് സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് മൊത്തം മിനിങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാ എന്നാൽ ഓരോ നിസ്കാരത്തിലും നമ്മൾ ഇഫ്തിത്താഹിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഇഫ്തിത്താഹിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ വെച്ച് 
ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാനൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മുസ്ലിമാണ് ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ച സൃഷ്ടിച്ചു പരിരക്ഷിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സും എന്റെ ശരീരവും ഞാനിതാ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിന് അള്ളാഹനോട് പൊറുക്കൽ തേടേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്താ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കാലത്തെ എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്നത് ഇന്ന് മൈഷ നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ മകരിവ് നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതല്ലേ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചു എന്റെ ശരീരം ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചു ആകാശഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണോ തിരിച്ചു വെച്ചത് അള്ളാഹുവിലേക്കാണോ നിന്റെ മനസ്സ് തിരിച്ചു വെച്ചത് അള്ളാഹുവിലേക്കാണോ നിന്റെ ശരീരം തിരിച്ചു വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ വാക്കിനോട് നീ കൂറ് പുലർത്തുന്നുണ്ടോ ഹനീഫൻ മുസ്ലിമ മറ്റൊന്നിലേക്കും എനിക്ക് ചായുവില്ല എനിക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് ചായുവില്ല എനിക്ക് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ചായുവില്ല എനിക്ക് ജൈന മതത്തിലേക്ക് ചായുവില്ല എനിക്ക് മറ്റൊരാദർശത്തിലേക്കും ചായുവില്ല മറ്റൊരു മതവുമായിട്ട് മതമെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അനുസരണമുള്ളവനാ അള്ളാഹുവിനോട് അനുസരണമുള്ളവനാണെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാനും നീയും ആരെയാണ് മോനെ അനുസരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നീ അനുസരിക്കുന്നത് ആരോടാണ് നീ വിനയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നീ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നീ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നിന്റെ വാക്കും നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ വല്ല പൊരുത്തമുണ്ടോ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങള് അനുസരണമുള്ളവരാണ് രക്ഷിതാക്കൾ അനുസരിക്കേണ്ടവരാണ് മുതിർന്നവർ അനുസരിക്കേണ്ടവരാണ് പ്രായമുള്ളവർ അനുസരിക്കേണ്ടവരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അനുസരിക്കേണ്ടവരാണ് നേതൃത്വത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടവരാണ് ആരൊക്കെ നമ്മുടെ നേത്ര നിരയിലുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ അനുസരിക്കേണ്ടവരാ നിങ്ങളെല്ലാരും മുന്നോട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ബാക്കിൽ നമ്മൾ അനുസരണം അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് എഴുന്നേറ്റ് പറയും എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കണം ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് എന്നതുപോലും ചിന്തിക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന മക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ നമ്മുടെ മഹനത്തിലുണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടോ മുതിർന്നവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാത്ത മക്കളെ തകർന്നു പോകരുത് ദുഷിച്ചു പോകരുത് നശിച്ചു പോകരുത് അള്ളാഹുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേര് അനുസരണമുള്ളവരാ നമ്മളൊക്കെ അനുസരണമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ആരും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് പ്രത്യേകം വളണ്ടിയർമാർ വേണ്ട പ്രത്യേകം ആരും വളണ്ടിയർമാരാകേണ്ടതില്ല എല്ലാവർക്കും സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കാം ഇരിക്കണം കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അനുസരണമുള്ളവരാവണം ഞാൻ ഓർത്തുപോകും ഞാൻ പലപ്പോഴും കർണാടകയിലും കാസർഗോഡും ഒക്കെ വന്ന് വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഗംഭീരമായി ഉറൂസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് സുബാൻ അള്ളാഹ് 
ഈ കട്ടത്തിലെ ഉറൂസിന്റെ പേരില് എവിടെയൊക്കെ ആ ലൈറ്റുകൾ കത്തിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഇതിന് ചെറുപ്പക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഇതിന് പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് എത്ര ത്യാഗമാണ് സഹിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ അത് കേൾക്കുന്നവരും വിലക്കെടുക്കുന്നവരും വളരെ കുറവല്ലയോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പരാജയം ഈ കുമ്പത്തിന് വേറെയില്ല ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരാജയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൗരത്വ ബില്ല് ഭേദഗതി ചെയ്തതല്ല ആളുകൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നതല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യം കത്തിയമരുന്നതല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട ആലിമീങ്ങളെ കേൾക്കണ്ട സയ്യിദുമാരെ കേൾക്കണ്ട ഹത്തീദുമാരെ കേൾക്കണ്ട പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല കട്ടത്തിലെയുള്ള ആളുകളോട് മാത്രം പറയുന്ന പ്രഭാഷണവും അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മക്കളെ ഇതല്ലേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നിലപാട് ഒരു വാദ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് വാദ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെമ്പേഴ്സ് പോലും അവിടെ നടക്കുന്ന വാദുകൾ കേൾക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അതേ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം മക്കളെ അതാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മോട് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ നമുക്ക് മുത്ത് നബിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ ആഹ്റത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ അതത് കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ നടക്കുന്ന തിന്മകളെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ നമുക്ക് മസ്തല പറഞ്ഞു തരാം ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ എനിക്ക് നെയ്നേറ്റി വരുമോ നമുക്ക് അധ്യാത്മികയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇമാം ഗുസാലി കബറുന്നേറ്റി വരുമോ ആഹ്ലം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഹബീബായ മുത്തിനബിയിൽ നിന്ന് കണ്ടും കേട്ടും ശരിക്കും പഠിച്ച സഹായത്ത് കബറുന്നേറ്റി വരുമോ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാം സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം നമുക്കിടയും നീതി നടപ്പാക്കാൻ ഫാറൂഖ് തിരിച്ചു വരുമോ നമുക്ക് ബോധം വരുത്താൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള മൂല്യ ചൂഷണ ചൂഷണങ്ങളെ പറ്റി നമ്മോട് വാഴ പറഞ്ഞു തരാം അബൂദർ തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് കബറുന്നു വരുവോ അതേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം മസ്മല പറഞ്ഞു തരാഫിക്ക് എന്ന കൊടിയുമേന്തിയിട്ട് മഹാനായ മഹാദിപുര ജപൽ തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ കബറുന്നേറ്റ് വരുമോ അവരൊന്നും ഇനി കബറുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരൂല മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്താതെ അലിയാൽ തങ്ങള് കബറുന്ന് വരൂല ഹസൻ തങ്ങള് വരൂല ഹുസൈൻ തങ്ങള് വരൂല അമ്പിയാക്കള് വരൂല അയ്മത്ത് വരൂല ഈ ഉമ്മത്തിനോട് പറയേണ്ടത് പറയാൻ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ഉപദേശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ അതത് സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാബീബ് തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പോയത് പണ്ഡിതന്മാരെയാ ഈ ഉലമാ 
പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരുന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ ഈ ഉമ്മത്തിനോട് പറയേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാര് പറയണ്ടേ അത് കേൾക്കണ്ടേ അത് സ്വീകരിക്കണ്ടേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഈ സമുദായത്തിലുള്ള എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും കേൾക്കണ്ട എന്ന നിലപാടിലാണ് പണം വേണോ ഞങ്ങൾ തരാം കാശ് വേണോ ഞങ്ങൾ തരാം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം വേണോ ഞങ്ങൾ തരാം റൂസിലേക്ക് അന്നദാനത്തിന് വേണ്ട പിരിവ് വേണോ ഞങ്ങൾ തരാം വലിയ പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ലക്ഷങ്ങൾ തരാം പക്ഷേ വളവുകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ മഹന്മികളിലുള്ളത് ഏത് മഹന്മത്തിലാണ് വരേണ്യരായ വിഭാഗം എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാര് സമ്പന്നന്മാര് അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും തികഞ്ഞ ബോധമുള്ള ആളുകൾ കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി കേൾക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതാരാ അതെ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കും എല്ലാവരും കൈപിടിച്ചു മുത്തും എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കും എല്ലാവരും വലിയ ആദരവോടു കൂടി കാണും എന്തു വേണം അവരവരൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയണം അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്നും തീരെ ബാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയണം അതേ സമയത്ത് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന തിന്മകളെ പറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ മുതലാളിമാരെ വീട്ടിൽ മുതലാളിമാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഏത് മഹല്ലത്തിൽ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണല്ലോ ഈ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് യു എൻ എയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായി വികസനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് അങ്ങനത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും കാസർകോട് ജില്ലയിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇന്ന് കാണുന്നത് എന്താണ് മുതലാളിമാര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകരുത് കല്യാണത്തിൽ നടക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ പറയരുത് അതേ അവർ ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്യുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ പറയരുത് അതൊക്കെ അത് കൃത്യമായും വ്യക്തമായും പറഞ്ഞാൽ ആ മുസ്ലിയാരെ പിരിച്ചിടാൻ അടുത്ത ഷാഹബാം വരെ കാത്തിരിക്കാറില്ല പെട്ടെന്ന് പിരിച്ചു വിടുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടോ നടക്കുന്നില്ലേ എന്താ മക്കളെ ചിന്തിക്കാത്തത് ഇതാണ് മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് ഇന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ ഒരുപാട് മുത്തുമിനീങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ നല്ല സഹി സ്നേഹിത നല്ല നല്ല സഹോദരന്മാരാണ് ബോധമുള്ളവരുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വന്നൊരു ദിവസമില്ലയോ ആദ്യമായി ചുമയ്ക്ക് വന്നൊരു ദിവസമില്ലയോ നിങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടോ ഉപ്പുപ്പാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടോ അള്ളാ ഏതെങ്കിലും പ്രായമുള്ളവരെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ആദ്യമായി പള്ളിയിൽ വന്ന ഒരു ദിവസമില്ലയോ ആദ്യമായി ചുമയ്ക്ക് വന്നൊരു ദിവസമില്ലയോ മുതൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ മിണ്ടാതിരിക്കണേ മോനെ ഇത് മനുഷ്യർ വിളിക്കുന്ന അതിന് മാത്രമുള്ളതല്ല വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല വെള്ളിയാഴ്ച ഓതാൻ മാത്രം റബ്ബറക്കിയതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനെ പറ്റി നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ നീ അംഗീകരിക്കുന്നവല്ല പണ്ഡിതനുമുണ്ടോ ചോദിക്ക് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്നെ 
നിന്നോട് നിന്നോട് സൃഷ്ടിച്ചറബ് പറയുന്നതെന്താ ഇത് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കണേ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മറ്റു ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൂടാ സംസാരിച്ചു അത് കേൾക്കാതിരുന്നു കൂടാ ഈ ലുജുലിയാവുന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുമ്പോ മോമിനായി ഈ മാനോട് മരിക്കൂല ഒരു മനുഷ്യൻ ചീത്തയായി മരിക്കുന്നതിന് മൂന്നാല് കാരണങ്ങളുണ്ട് അടയാളങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു അടയാളമാണ് ആരോധുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടാവാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാറ് കൊണ്ടുപോയി കൊന്നുകൊണ്ട് വന്നിട്ടാവാ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാവാ നിങ്ങൾ കവർ കൊടുത്തിട്ടാവാ നിങ്ങൾ സൽക്കരിച്ചിട്ടാവാ അത്തരം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാര് വന്നിട്ട് ഖുർആനോദി പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ആളുകളല്ല ഈ നിലപാടോടുകൂടി തിരിഞ്ഞാല് ഈ നിലപാടോടുകൂടി പിന്തിരിഞ്ഞാല് ഞാൻ തീർത്തു പറയാ സയ്യിതന്മാർ ചോദിച്ചോ ഈ ദുനിയാവുന്ന കെലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമായി മരിക്കൂല കിട്ടൂല ഹിദായത്ത് കിട്ടൂല മുഹമ്മദ് ഇതാ പറയേണ്ടത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ എല്ലാ ഉറൂസിലും കുറെ സ്ത്രീകളും കുറെ പുരുഷന്മാരും കുറെ അങ്ങോട്ടും കുറെ ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഉറൂസിന്റെ ആൾക്കാരാ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ നവീൻ ആരാ പറയാ നവീൻ ആരാ അത് പറയാ ഇത് പറയാൻ ഞാനും വരുവോ ഞാൻ കൃത്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഘട്ടത്തിൽ അവസാനത്തെ വേളായിരിക്കും എന്റെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് ഏത് ഞാൻ ഇവിടെ വേദ പറയുമ്പോൾ നിൽക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഏതൊരു ഉസ്താദ് പറയുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതിയാണോ പറയുന്നത് അതിനാണല്ലോ വാദത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഖുർആൻ ഒരു ആയത്തോതിന് എന്തിനാ വാദിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആയത്തോതിന് എന്തിനാ ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിക്കും ഹുത്തുബയെ പറ്റി ഖുർആൻ ആ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു ഖുർആൻ ഒരു ആയത്തോതിനുണ്ടാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹുത്തുബയെ പറ്റി ഖുർആൻ ഉപജ ദിക്കർ ഖുർആൻ എന്നൊക്കെയാണ് കാരണം ആയത്തതിൽ ഓതൽ നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അതൊരു മനുഷ്യൻ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഈ മാനോടെ മരിക്കുമെന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് വാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഈ മുന്നിലൊക്കെ ഇനിയും കസേരകൾ ഒഴിവുണ്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇരിക്കും മുമ്പിലിങ്ങനെ ആൾക്കാർ വെക്കിലിങ്ങനെ നിൽക്കണ്ട ഇരിക്കാൻ സീറ്റുണ്ട് വന്നിരുന്നോളൂ വന്നിരുന്നോളൂ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എന്നോട് ആത്മീയതയെപ്പറ്റി പറയാനാ പറഞ്ഞത് ആത്മീയത പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അറിയില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഒരു കൊതി കൊതുക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ ഒരു കൊതുക് ഇങ്ങനെ ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ശവം ഉണ്ട് അവിടെ കൊതുകിന്റെ ശവം ആർക്കെങ്കിലും അതിന്റെ ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടോ ഒരു കൊതുക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി അവിടെ ചീഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആ കൊതുകിന്റെ ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടോ അല്ല അത് കൊതുകല്ല ആരും എന്നാ പിന്നെ കൊതുകിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഒത്തിരി വലിയ ഈച്ചയായിരുന്നെങ്കിലോ അതുകൊണ്ടും വലിയ ദുർഗന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല 
എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ആ ഈച്ചയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പല്ലി ചത്തു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി ഒരു പല്ലി അവിടെ ചത്തു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാസനിക്കോ കുറച്ചൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു മറുപടിയും പറയാത്തത് മനസ്സിലാണില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു പല്ലി ഇവിടെ ചത്തു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവുമോ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും പല്ലിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വലിയ എരണയാണെങ്കിലോ എരണ അപ്പൊ കുറച്ചപ്പുറത്ത് ആ മുന്നിലെ സഫിലൊക്കെ പറയും എന്താ ഇവിടുന്ന് എന്തോ ഒരു ചെറിയ വാസന ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയില്ലേ അരണയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ചേരയാണ് ചത്തെടുക്കണമെങ്കിലോ വലിയൊരു ചേര ഇവിടെ ചേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിക്കും എന്താ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വാസന ഉണ്ടല്ല എന്തോ ഒന്ന് അല്ലേ പറയും ഒരു പട്ടി എത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരു പട്ടി എത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലോ ഈ പരിസരത്ത് ആരും നിൽക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് ഏതൊരു സാധനത്തിന്റെയും ജീവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ ജീവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ശല്യം കൂടിക്കൂടി വരും ശരിയല്ലേ ബോഡി വെയിറ്റ് ഹൈറ്റും വെയിറ്റും കുറവ് ചെറുതാണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയത്ത് ബോഡിയുടെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ജീവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും ദുർഗന്ധമുണ്ടാകും ഇത് സത്യമല്ലേ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനൊരു ജീവുണ്ട് ഈമാനിനൊരു ജീവുണ്ട് നിസ്കാരത്തിനൊരു ജീവുണ്ട് നോമ്പിനും ജീവുണ്ട് ഉറൂസിനും ജീവുണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ജീവുണ്ട് ആ ജീവ് നട്ടപ്പെട്ട അതുകൊണ്ട് ഗുണമല്ല മക്കളെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും ദുർഗന്ധമുണ്ടാകും ആ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനൊരു ജീവുണ്ടല്ലോ ഈ മാനൊരു ജീവുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന് ജീവുണ്ടല്ലോ നാം ചെല്ലുന്ന വിക്രികൾക്ക് ജീവുണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ജീവുണ്ട് ആ ജീവ് നട്ടപ്പെട്ട ഇതാണ് ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മുൻപിൽ വന്ന് ജുമാനപ്പെട്ട മുക്കറബായ മലക്ക് ജിബിരി ഇമാം മുസ്ലിം തന്റെ സഹീ മുസ്ലിമിന്റെ ആമുഖത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഒട്ടുമുക്കം ഹദ്ദീസിങ്ങളും അവർ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആമുഖമായി കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസ് ഈ ഹദീസാണ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നക്ഷത്ര തുല്യരായ സുഹേബ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുൻപിൽ സ്വഹാപത്ത് ഇരുന്നത് ഞങ്ങളെ തലക്കും ഇതേ പക്ഷികൾ പറക്കും പ്രകാരത്തില അഥവാ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുൻപിൽ സ്വഹാപത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല അലക്ഷ്യമായി നോക്കുകയില്ല അലക്ഷ്യമായി ചിരിക്കുകയില്ല ഒരു ഉസ്താ അതിന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ മുൻപിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഷൈഹിന്റെ മുൻപിലിരിക്കുമ്പോ അത്രയ്ക്കും അതപോടു കൂടിയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെയാ വിശുദ്ധ ഖുർആാനോതുന്ന സമയത്ത് ഇരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ നീ നിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഗുരുവിന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇരുന്ന് വേണം ഖുർആാനോത കാരണം നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമാമ് അത് ഖുർആനാ 
നിന്റെ ഇമാമാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഖുർആാനു ഇമാമി ഖുർആാനന്റെ ഇമാമാ ഇമാമിന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കും പോലെയാണ് ഖുർആൻ ഓതാൻ നീ ഇരിക്കേണ്ടത് നീ ഇതാ കാലിന്മേൽ കാലും കയറ്റി വെച്ച് അതവില്ലാതെ ഇരുന്നുകൂടാ ഖുർആൻ ഓതാൻ ഇരിക്കുമ്പം കാല് നീട്ടിയിരിക്കരുത് ഖുർആൻ ഓതാൻ ഇരിക്കുമ്പോ മറ്റു സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മൊബൈൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യല്ല ഈ മുസ്ലബു നിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ മറ്റേ അറ്റമാരാണ് റബ്ബുൽ റബ്ബിൽ ലോകരക്ഷിതമായ റബ്ബ് അപ്പുറത്തുണ്ട് നീ നിന്റെ ഉസ്താദിന് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ മൊബൈലിൽ വിളിക്കുമ്പോ അപ്പുറത്ത് നിന്റെ ഉസ്താദാണെങ്കിലോ ഉപ്പയാണെങ്കിലോ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നീ പെരുമാറുക ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണോ ഏറ്റവും നീ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഉസ്താദ് അപ്പുറത്ത് ഫോൺ എടുത്തോ നിനക്കെന്താരാദരവാ എന്തൊരു ബഹുമാനമാ എന്നാൽ ഖുർആൻ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോ മുസബ് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്തുള്ളത് റബ്ബുൽ ഈ ബോധം നിനക്ക് വേണ്ടേ മുഹമ്മദ് വെറുതെ നോക്കിയാൽ കൂലി കിട്ടും മുസഹഫിലേക്ക് വെറുതെ നോക്കിയാൽ കൂലി കിട്ടും കാഴ്ബയിലേക്ക് വെറുതെ നോക്കിയാൽ കൂലി കിട്ടും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയിലേക്ക് ഉപ്പയിലേക്ക് പണ്ഡിതന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ സമയത്ത് സൗകര്യമില്ല മുസ്ലാഫ് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത വല്ല യാത്രയിലോ മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിലോ മൊബൈലിൽ ഖുർആാനോ എന്നതിന് വിരോധമില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലും പള്ളികളിലും നൂറുകണക്കിന് മുസ്ഹഫുകളുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ എത്ര മുസ്ഹഫുണ്ടോ ആ മുസ്ഫൊക്കെ ഇടക്കെടുത്ത് വെച്ച് ഓതണം മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കണം തീരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത മുസ്ഹഫ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേണ്ട ഈ ഖുർആൻ നാളെ നിനക്കെതിരിൽ റബ്ബിനോട് പരാതി പറയുന്നതോ ഒന്നിലധികം മുസ്ലഫ് നിന്റെ വീട്ടിലും റൂമിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറി മാറി നീ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അതേ വീടുകളിൽ കൂടുതൽ റൂമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂമുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് തീരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത റൂമ് വീട്ടിലുണ്ടാവണ്ട എല്ലാ റൂമിലും പോയി ഇടക്കിടക്ക് നിസ്കരിക്കണം എല്ലാ മുസഫും ഇടക്കെടുത്ത് തുറന്നു നോക്കണം ഇത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞതാണ് പറയേണ്ടത് പറയാ നമുക്ക് ആള് വേണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാനായ റമറുദിയല്ലോഹു എന്നു പറയുകയാണ് ആ രൂപത്തിൽ ആ സ്വഹാബത്ത് മുത്തിനബിന്റെ മുൻപിൽ ഇരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരാൾ ഞങ്ങളെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ശിഷ്യനിരിക്കേണ്ടത് പോലെ രണ്ട് മുട്ടിൻ കാലുകളൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് അത്തഴിയാത്തുവിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഭവ്യതയോടുകൂടെയാണ് ഇരുന്നത് വളരെ നല്ല നിറമുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചത് വളരെ വൃത്തിയിലാണ് വന്നത് ആരും ആകർഷിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് മുത്തിനബിന്റെ അരികിൽ വന്നത് വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തിനബി ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് 
ഒന്ന് ഷഹാദത്തി ഗലിമയാണ് അചഞ്ചലമായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുന്ന അള്ളോഹു മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു കണികയെയും പടക്കാൻ ഒരാളെയും റബ്ബ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരൊറ്റ വാക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനെ പറ്റിയെല്ലാം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് വിവരമുണ്ട് ഏതൊക്കെ നേതാക്കന്മാരെ പറ്റി നമുക്ക് വിവരമുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വിവരമുണ്ട് പക്ഷേ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ പറ്റി അറിയുമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ റബ്ബിനെയാ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത സൃഷ്ടിച്ച രാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ച് സമ്മതിപ്പിച്ച് പടച്ചത് മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് അത് നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിനെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് മക്കളെ കിയാമത്തു നാള് വരേക്കും ലോകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന സർവ മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു താല ആത്മാക്കളെ ബോധാതന്യമിയുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടിച്ചു കോടാനു കോടി മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവുകൾ പുറത്തു വരികയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ആയിരത്തിൽ ചില്ലാനം കോടി ജനങ്ങളാണെങ്കിൽ എത്ര കോടി മനുഷ്യർ മരിച്ചു പോയി ഇനി എത്ര കോടി മനുഷ്യർ വരാനിരിക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാവിനെ അള്ളാഹു ആദന്യബിയുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നു പുറത്തു കൊണ്ടു വന്ന് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു അലസ്തുബിറബിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങളെ പട നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവനല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദിച്ചത് അലസ്തുബിറബിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷിതാവല്ലയോ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാവ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാവാൻ രക്ഷിതാവ് രക്ഷിക്കൂലേ രക്ഷിതാവ് രക്ഷിക്കൂലേ നമ്മൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് തന്ന് അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സൃഷ്ടി ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് മൃഗങ്ങളെ പടച്ചപ്പോ മൃഗങ്ങളോട് അള്ളാഹ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവാട്ടാ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു പടപ്പുകളോടും ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ മനുഷ്യരോട് അള്ളാഹ് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിതാവല്ലയോ അതെ നീ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവാ പക്ഷേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ഈ രക്ഷിതാവിനെ പറ്റി അറിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവാണ് എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് അവനാണ് സർവവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എല്ലാം അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തില റബ്ബറിയാത്തതില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റബ്ബിനെ പറ്റി അറിയണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും റബ്ബറിയാത്തതില്ല അവന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടെയല്ലാതെ അവന്റെ ഇറാദത്തോടു കൂടെയല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല വയതു പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം ഞാൻ അവിടെ കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതാ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് 
വെറുതെ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കൂടി ഒരു വാർത്ത കണ്ടതാ അതോടുകൂടി എൻ്റെ മൂട് മൊത്തം നട്ടപ്പെട്ടു പോയി നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു മനുഷ്യനെ തല്ലി കൊല്ലുകയോ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് തല്ലുന്നത് വലിയ പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുപോയിട്ടിടുന്നു നൂറ് കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാര് കൂടി ഒരാളെ തല്ലുമ്പോ തല്ലി കൊല്ലുമ്പോ ആ മനുഷ്യനതാ പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് മരിക്കുമ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി സുബാനല്ലോ അപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് റബ്ബുല്ലയോ റബ്ബ് രക്ഷിതാവല്ലയോ റബ്ബ് രക്ഷിക്കുകയില്ലയോ എല്ലാം കാണുന്നതല്ലോഹു എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ലോഹു മക്കളെ ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസമറിയുമോ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഈരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിക്കി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാനാണ് പക്ഷേ എന്റെ പ്രസംഗം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുകയാ സംസാരം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഞാനല്ല എന്റെ സംസാരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്റെ ആക്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ നടത്തത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞമ്മളല്ല നിങ്ങളെ അല്ല പടച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെ പ്രവർത്തികളെയും അല്ല പടക്കുകയാ എല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതേ എന്റെ സംസാരം ഞാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സംസാരത്തിന് എത്രയാണ് ഊർജം വേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഞരമ്പുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടുന്നാണ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ സംസാരത്തിൽ ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം നമുക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ശബ്ദം വരുന്നത് എന്നറിയില്ല അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഞമ്മളെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയണ്ടേ മക്കളെ ഇതാണ് സത്യം എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കത്തികൊണ്ട് വെട്ടുന്നു വെട്ടുമ്പോൾ വട മുറിയുന്നു മുറിയൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ല സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിലോ അവിടെ മുറിയുകയില്ല അറുത്തത് കൊണ്ട് മുറിയില്ല മുറിയൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കണം ഒരാൾ ഒരു കുപ്പി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുകയാണ് ആ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടണമെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഇതാണ് മുത്തിനെ വിപടിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇതാണ് സുഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇതാണ് ഷാഫി മാമ് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇതാണ് അബുൽ ഹസൻ ഷരീതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഇതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് മദ്രസയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം എല്ലാം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അല്ല നിയന്ത്രിക്കുകയാ ദാഹം വരുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ദാഹം ശമിക്കുന്നു പക്ഷേ ദാഹത്തിന്റെ ശമനം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് വെള്ളം കുടിച്ചത് കൊണ്ട് ദാഹം തീരണമെന്നില്ല വയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് വയറു നിറയണമെന്നില്ല അതല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കണം തീ കത്തിയത് കൊണ്ട് കരിയണമെന്നില്ല കരിയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കണം എല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസമല്ലേ തൗഹീദ് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമില്ല ഞാനും നീയും നമ്മുടെ റബ്ബിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അറിയുമോ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാ അള്ളാഹു 
വലിയ സൗകര്യം കൊടുത്ത പ്രവാചകര മാനത്ത് കൂടെ പറന്ന പ്രവാചകര വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത പ്രവാചകര സുലൈമാൻ നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾക്ക് പടത്തറപ്പ് കൊടുത്ത സൗകര്യം ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇന്ന് കാണുന്ന ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസ് എന്ന പള്ളിയില്ലേ ഈ പള്ളിയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് സുലൈമാൻ നബിയാണ് ഈ സുലൈമാൻ നബി ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോ ആ ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസ് എന്ന പള്ളിയുടെ മുറ്റമറിയുമോ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് കട്ട വിരിച്ചിട്ടില്ലേ പല പള്ളികളുടെയും മുമ്പിൽ കട്ട വിരിച്ചിട്ടില്ലേ സുലൈമാൻ നബി അലൈസലാം ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസിന്റെ മുൻപിൽ വിരിച്ചിരുന്നു നാൽപ്പത് മുഴം നീളത്തിലും നാൽപ്പത് മുഴം വീതിയിലും അവിടെ നിന്ന് വിരിച്ചത് മാണിക്കക്കല്ല സ്വർണമല്ല വെള്ളിയല്ല ഇരിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും മാണിക്കല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകളാണ് ഈ മാണിക്കക്കല്ല് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മുറ്റത്ത് വിരിച്ച പ്രവാചകരാ എന്തൊരു സൗകര്യമാണ് സുലൈമാൻ നബിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മക്കളും ഈ ഈ മാണിക്കക്കല്ലിൽ കളിച്ചു വളർന്നവരാ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മക്കളെയും കഴുത്തിൽ കയറിട്ടിട്ട് ബാബിലോണിലേക്ക് കാളകളെ കൊണ്ടുപോകും പോലെ കൊണ്ടുപോയി പിൽക്കാലത്ത് അറുത്ത് കൊന്നതാ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ചരിത്രമറിയുമോ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് കഥയറിയുമോ ഈ സുലൈമാൻ കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭാഷയും സംസാരവും പടത്തറബ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നബിയാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം കടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പ് ആ ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു ആ ഉറുമ്പിന്റെ വായിൽ ഒരു ധാന്യത്തിന്റെ മണിയുണ്ട് ഈ ധാന്യം കടിച്ചു പിടിച്ച് ഇതാ കടൽ തീ കടലിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാൻ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുമായി സംസാരിച്ച ഒരു ഉറുമ്പിനെ പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലില്ലയോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുറുസലീങ്ങളെ ചരിത്രം ഖുർആാനിലുണ്ട് ഖുർആൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോറ്റ നബി മാത്രമേ ചിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു ചിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രവാചകർ ഈ സുലൈമാൻ നബി മാത്രമാ മറ്റൊരു നബിയും ചിരിച്ചത് ചരിത്രങ്ങളിലില്ല സുലൈമാൻ നബി ചിരിച്ചത് ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ സംസാരം കേട്ടിട്ടാണ് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സുലൈമാൻ നബി എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഭാഷയും സംസാരവും മനസ്സിലാക്കിയ നബിയാണ് ഈ ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു തന്റെ വായിൽ ഒരു ധാന്യം കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആർത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലകളോടടുക്കുമ്പോൾ ആ തിരമാലകളിൽ നിന്നൊരു തവള ഇതാ പുറത്തു വരുന്നു ആ തവളയുടെ വാ തുറക്കുന്നു തുറന്ന വായിലേക്ക് ഈ ഉറുമ്പങ് കയറുന്നു കയറിയ പാട് ഈ തവള വാടക്കുന്നു അടച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉളിയിടുന്നു സുലൈമാൻ നബി കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഏത് ജീവികൾ കണ്ടാലും സുലൈമാൻ നബിയെ കണ്ടാൽ പരിയ ലോകം പറയാതെ സലാം പറയാതെ പിരിഞ്ഞു പോകാം ഈ ഉറുമ്പ് സുലൈമാൻ നബിയെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല തവളയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇതെന്താണ് കാര്യം അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തവള വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി വരുന്നു വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് അതിന്റെ വായുള്ള ഉറുമ്പിനെ ഈ കരയിലേക്ക് തുപ്പിക്കൊടുക്കുന്നു ആ ഉറുമ്പ് തിരിച്ചു പോകുന്നു ആ ഉറുമ്പിന്റെ വായിൽ ധാന്യമില്ല ആ ധാന്യം എവിടെയോ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സുലൈമാൻ നബി അലൈ ഉറുമ്പിനെ വിളിച്ചു ഇതെന്തു കഥ ഈ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണിച്ചില്ല ഈ എല്ലാ ജീവികളും പരിഗണിക്കുന്ന നബിയല്ലയോ സുലൈമാൻ നബിയേ ഞാൻ 
ഞാൻ വലിയ തിരക്കിലായിരുന്നു ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം റബ്ബി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഥ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഈ കഥ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് അറിയാനാണ് അള്ളാഹനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഏതല്ലാക്കുന്നത് ഏതല്ലാത് ചെയ്യുന്നത് ഏത് അള്ളാനോടാണ് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് ഇതൊന്നറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ സുലൈമാ നബിയോട് ഉറുമ്പ് പറയുന്നു ഞാന് അള്ളാഹു എന്നൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുന്നതില ഈ കാണുന്ന അലമുറയിടുന്ന തിരമാലകൾക്കപ്പുറം ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വലിയ പാറക്കെട്ടുണ്ട് ഈ പാറക്കെട്ടിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഹോളുണ്ട് ഹോളിനകത്ത് ഒരു പുഴു ഉണ്ട് നബിയെ ആ പുഴുവിന് കണ്ണ് കാണു ില്ല രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത പുഴു അതിന് ആഹാരം തേടിപ്പോകാൻ കഴിയില്ല ആ പുഴുവിന്റെ ആഹാരം എത്തിച്ചു കൊടുക്ക റബ്ബ് എന്നെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഈ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ധാന്യം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഈ തവളയുടെ വായിൽ കൂടി ഞാൻ കയറിയിട്ട് ഈ തവള എന്നെ ദ്രോഹിക്കാറില്ല എന്നെ വേദനിപ്പിക്കലില്ല ആ പുഴു നിൽക്കുന്ന മാളത്തിന്റെ സമീപത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തുറന്നു വിടുമ്പോ ഈ ധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരലാണ് ഞാൻ ഇന്നതിന് പോയതാപ്പെട്ട സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു എന്താണ് ആ പുഴു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ധാന്യം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയൽ എന്താണ് ആഹൃതമാനിലെ മക്കളെ തിരമാലകൾക്കുള്ളിൽ ആർത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലകൾ വേദിച്ച് പാറക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എന്നെ പോലും റബ്ബ് മറന്നില്ലല്ലോ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്ഥിതി അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കുന്നില്ലല്ലോ അവനത്ര പരിശുദ്ധനാ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരോട് അണുമണി തൂക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബിനെ പറ്റി അറിയുമോ ഇല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ഇലകളുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് തന്മാത്രകളുണ്ട് എന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പച്ചയായി പറഞ്ഞത് ഈ ദുനിയാവിൽ എത്ര മരങ്ങളുണ്ട് മരങ്ങളിൽ എത്ര ഇലകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ കാട്ടിലേക്ക് ചിന്തിച്ചോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് ചിന്തിച്ചോ നിങ്ങളെ കൊടക് വനത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ചോ എത്ര എത്ര മരങ്ങളുണ്ട് മരങ്ങളിൽ എത്ര ഇലകളുണ്ട് ഒരു ഇല പോലും പച്ചയായതോ ഉണങ്ങിയതോ താഴേക്ക് വീഴൂല അള്ളാഹു അറിയാതൊരു പച്ചയന താഴേക്ക് വീഴുകയില്ല ഉണങ്ങിയേന താഴേക്ക് വീഴുകയില്ല ഈ ഭൂമിയുടെ അഗാധ ഗർത്തത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തന്മാത്ര ചലിക്കുകയില്ല റബ്ബറിയാതെ സംഭവിക്കൂല റബ്ബറിയാതെ നടക്കൂല അങ്ങനത്തെ റബ്ബിനെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ റബ്ബിനോടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകളാ തിരസ്കരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ റബ്ബിനോന്റെ മുമ്പിലാ നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തെറിയുമോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ആ മൊബൈല് പത്ത് അക്കം നിങ്ങൾ നെക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തോണ്ടിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് കൈയ്യെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് കാനഡയിലോ ഫ്രാൻസിലോ അമേരിക്കയിലോ എവിടെ
എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയുള്ളതെങ്കിൽ കൈയ്യെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ ഫ്രാൻസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ലണ്ടനിലുള്ള കാലിഫോർണിയയിലുള്ള നിങ്ങളെ സുഹൃത്തിന്റെ കയ്യിലെ മൊബൈല് വെല്ലടിക്കുമോ വെല്ലടിക്കുമോ നിങ്ങളതാ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് അവന്റെ ഫോണിലെത്തുമോ അവനറിയുമോ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൈയോട്ടി അങ്ങ് വിളിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്പർ അങ്ങ് നെക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് കാലിഫോർണിയയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള ആളുകളെ കൈകളിലെത്തിപ്പോയി എങ്ങനെയാണ് ഇതങ്ങോട്ട് എത്തിയത് ഈ ലോകം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നുള്ള ഈ റേഡിയേഷനുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാത്തര തരംഗങ്ങളാണ് വായിൽ കൂടി അത്രയും സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ എത്തിയതാ ഇതൊക്കെ പടച്ചറപ്പ് വായുവിൽ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചതാ വായുവിൽ പടച്ചറപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ച സംവിധാനങ്ങളാ എന്താ നിനക്ക് ഈ റബ്ബിനെ പറ്റി മനസ്സിലാകാത്തത് ഈ റബ്ബിന്റെ കുതിരത്ത് എത്ര വലുതാ ഈ റബ്ബ് എത്ര വലുതാ എന്നാൽ മൊബൈലിന്റെ തരംഗങ്ങൾ അല്ല ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ളത് അതിനേക്കാൾ സ്പീഡുള്ള എത്ര സൃഷ്ടികൾ പടച്ച റബ്ബിനുണ്ട് റബ്ബിന്റെ മലായിക്കത്ത് എത്രയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ന്യൂനപക്ഷം മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യരേക്കാൾ പത്തിരട്ടി കൂടുതൽ ജിന്നുകളാണ് മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും മൊത്തം എത്രയുണ്ടോ അതിന്റെ പത്തിരട്ടി ഇവിടത്തെ മറ്റു ജീവികളാണ് ഈ കരയിലുള്ള മറ്റു ജീവികൾ മനുഷ്യനും ജിന്നും ഉൾപ്പെടെ മറ്റു ജീവികൾ എത്രയാണോ അതിന്റെ പത്തിരട്ടി കടലിലെ ജീവികളാ കടലിലും കരയിലും പത്തിരട്ടി കൂടുതൽ കരയിൽ കടലില ഈ കടലിലും കരയിലുമുള്ള ജീവികളുടെ പത്തിരട്ടി ഒന്നാനാകാശത്ത മലക്കുകള അതിന്റെയും പത്തിരട്ടി രണ്ടാനാകാശത്ത റബ്ബിന്റെ സൈന്യത്ത് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ റബ്ബിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തി അറിയുമോ അവരെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം പ്രകാശ വർഷമാ പ്രകാശം ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററോ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രകാശത്തിന്റെ സ്പീഡ് പ്രകാശത്തെക്കാൾ സ്പീഡ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഭൂമിയിലില്ല എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് പ്രകാശം എത്രയാണോ യാത്ര ചെയ്തെത്തുന്നത് അത്രയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ാകാശത്തേക്കുള്ള അകലം അവിടുന്ന് വീണ്ടും അഞ്ഞൂറ് പ്രകാശ വർഷം അപ്പുറമാണ് രണ്ടാനാകാശമുള്ളത് വീണ്ടും അഞ്ഞൂറ് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് മൂന്നാനാകാശമുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആകാശത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള അകലം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ പ്രകാശ വർഷമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മുടെ റബ്ബിനെ പറ്റി എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും മറികടക്കുന്ന സ്പീഡുള്ള റബ്ബിന്റെ മലക്കുകളെ അറിയുമോ എത്ര എത്ര മലക്കുകളോ ഈ മൊബൈലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ ബോധ്യം വന്നു കാണുമല്ലോ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഇത് അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ സ്പീഡാണ് റബ്ബിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് എന്നെയും നിന്നെയും രക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷിതാവായ അള്ളാനെ അറിയാല അവന്റെ മലായിക്കത്തിന്റെ കുതിർത്ത് അവന്റെ നിയന്ത്രണം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാന ഒന്നും റബ്ബ് മറന്നതല്ല ഒന്നും റബ്ബിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തതല്ല റബ്ബ് പരാജയപ്പെട്ട 
പറ്റതല്ല അള്ളാറിയാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള യൂസുഫ് നബിയെ തന്റെ ഉപ്പയോട് പറ്റി പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി വളരെ സ്നേഹം നടിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഉപ്പാന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞതോടുകൂടി ദ്രോഹിച്ചു തുടങ്ങി വേദനിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി മർദ്ദിച്ചു തുടങ്ങി യൂസുഫ് നബി കരയാൻ തുടങ്ങി അവസാന യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളെ ആഴമേറിയ പൊട്ടൻ കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കുപ്പായം അഴിച്ചു ഉറപ്പിച്ചു യൂസുഫിനെ കിണത്തിലെറിയാ ആഴമുള്ള കിണറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പാറക്കല്ലുകളാണ് ആ പാറക്കല്ലുകളുടെ കിണറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് തള്ളിവിടുകയാണ് പരമാവധി യൂസുഫ് നബി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു സഹോദരന്മാരോട് അവരെ കൽബ് കനിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് കരുണ തോന്നിയില്ല അന്ന് വരേക്കും ഒരു വേദന അറിയാത്ത യൂസുഫ് നബി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു വാങ്ങിയ യൂസുഫ് നബി തന്റെ സഹോദരന്മാര് മൊത്തം ഒരുമിച്ചു കൂടി ആ കിണറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് എറിയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയുമോ ഇമാം ാണ് തള്ളിക്കടിഞ്ഞു ആ തള്ളുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാം ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുനബിയക്കന്റെ വക്കത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് തള്ളുമ്പോൾ അർഷിന്റെ അടുത്താണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുക്കറബായ മലക്ക് ജബറീം ജിബിരിയിലും അള്ളാഹു അടുത്താണെന്ന് കരുതണ്ട ജിബിരിയിലിന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയിൽ ഏഴ് ഹിജാബുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ഹിജാബിന് ആയിരം കൊല്ലത്ത പ്രകാശ വർഷത്തിന്റെ അകലമുണ്ട് എന്താ റബ്ബെ ഈ കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ റബ്ബിന്റെ കുതിരത്ത് എന്താണ് ഈ റബ്ബിന്റെ അജാഇബ് ജിബിനി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെയും മുത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടക്ക് ഈ ഏഴ് ഹിജാബുകളാ ഒരു ഹിജാബിന് ആയിരം പ്രകാശ വർഷത്തിന്റെ ദൂരമാണ് അങ്ങനത്തെ ഏഴ് ഹിജാബുകൾക്കപ്പുറമാണ് ഒരിക്കലും ജിബിരിയിലും അള്ളാഹു നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ജിബിരിയിൽ ഖുർആൻ നിന്ന് പകർത്തുകയാണ് നേരിട്ട് റബ്ബ് പറയുകയല്ല റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയല്ല റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയല്ല റബ്ബ് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും മകലയാ ജിബിരിയിലുള്ളത് അരിശന്റെ അടുത്ത് ആ ജിബിരി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനാകുന്ന യൂസുഫ് നബി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിറകുടമാകുന്ന യൂസുഫ് നബി അമ്പിയാക്കള പേരെ കുട്ടിയാകുന്ന യൂസുഫ് നബി മുത്തിനബിന്റെ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹോദരനാകുന്ന യൂസുഫ് നബി അള്ളാഹ് വക്കുന്നങ്ങി വീഴുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന അറിയുമോ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജേഷ്ഠ സഹോദരന്മാര് കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരു മനുഷ്യനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാ ഇത് ഒന്നും മറയുന്നില്ല ഒന്നും കാണാത്തതില്ല ഒന്നും കണ്ണിനെ തൊട്ട് മറയുന്നില്ല എല്ലാവരോടും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അള്ളാ ആരുമായിട്ടകൽച്ചയില്ലാത്ത അള്ളാഹ് സർവരോടും 
വിജയിക്കുന്ന അള്ളോ ഒരാളോടും തോൽക്കാത്ത അള്ളോ പരാജയപ്പെടാത്ത അള്ളോ ഒരാളോടും പരാജയപ്പെടാത്ത അള്ളോ അതിരിക്കിനി അതിരിക്ക് അബിജി യൂസുഫോ എന്റെ പ്രായം രക്ഷപ്പെടുത്തടേ എന്ന് യൂസുഫ് നബി അങ്ങ് ആ ചെയ്തപ്പോ അർഷിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന ജിബിനീരന് ഓർഡർ കിട്ടിപ്പോയി ഈ യൂസുഫ് കഥാ കടത്തിന്റെ കരയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുമ്പോ പാറയിൽ തട്ടിക്കൂടോ എന്ന് പൊട്ടിക്കൂടോ തല പൊട്ടി ചിതറിക്കൂടോ രോമത്തിന് പാറലേറ്റുകൂടോ രക്ഷപ്പെടുത്തുക ഈ കഥാ കണ കിണറിന്റെ കരയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് യൂസുഫ് നബി എത്തുന്നതിന്റെ മുൻപ് ജിബിരീര് കെൻറ്റിലെത്തിപ്പോയി അഹാദ് തുഹു മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂസുഫിന് എന്റെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചു താഴെ വെച്ചു രോമം പൊട്ടിയില്ല എല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞില്ല തല പൊട്ടിച്ചതറിയില്ല മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അറിയോ ഇത് വിളിക്കുമ്പം അറസിന്റെ അടുത്ത താഴത്ത് ഈ യൂസുഫിന് താഴേക്ക് എത്തുമ്പോ അഹദത്തുഹൂബിയതയ്യ ഈ അള്ളഹാനയാ നീ അറിയേണ്ടത് ഈ അള്ളാഹാ നീ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഈ അള്ളയാ നിന്നെ കാണുന്നത് ഈ അള്ളാഹുവിനെയാണ് നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ അത് ഷഹാദ അതിന്റെ അർത്ഥം കണ്ണിൽ കാണുക എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെയാണ് കണ്ണിൽ കാണേണ്ടത് അതാണ് ഷഹാദത്തിന്റെ ജീവ് അതാണ് ജീവനില്ലാത്ത ഷാത്തികല് കൊണ്ട് എന്താ ജീവനില്ലാത്ത നിസ്കാരം കൊണ്ട് എന്താ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇമാൻ ആറ് കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ വിഷയം എത്താത്തത് കൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ് അപ്പോ പറഞ്ഞു ഇതിനെയൊക്കെ നന്നാക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഒക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ഇസ്ലാം ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിസ്കാരം ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നോമ്പ് അതും പ്രവർത്തനമാണ് ജക്കാത്ത് ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ജീവ് എന്താണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ജീവുണ്ടെങ്കിലേ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ജീവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഗുണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യും അത് പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും നാറും പരിസരത്തുള്ളവരും മുഴുവനും അതുകൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടും അല്ലോ ഈ ഷഹാദത്തി ഗരിമക്ക് ജീവില്ലാതെ വന്നാൽ ഇതിന്റെ ജീവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ഷഹാദത്ത് കലിമ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടും പരിസരത്തുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും ഇതിന്റെ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും മോനെ നിനക്ക് ജീവുണ്ടോ നിന്റെ ഇസ്ലാമിന് ജീവുണ്ടോ നിന്റെ ഈമാനിന് ജീവുണ്ടോ നിന്റെ നിസ്കാരത്തിന് ജീവുണ്ടോ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റി പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ മാർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് കൃത്യം സത്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ ജീവ് അവിടെയാണ് റബ്ബിനെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പോലെ നീ വിശ്വസിക്കണം കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പോലെ നീ നിസ്കരിക്കണം കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പോലെ നീ കാത്തു കൊടുക്കണം കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പോലെ നീ ഹജ്ജു ചെയ്യണം എല്ലാം കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിന്ന് റബ്ബിനെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റബ്ബിനെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പോലെ മോനെ ആരും കൈപുയർത്തണ്ട ആരും സമാധാനം പറയണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരിക്കലെങ്കിലും നീ നിന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു സുചൂത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നീ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു റക്കഴത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നീ നിന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നീ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ 
ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ഖുർആൻ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും റബ്ബിനെ പറ്റി നീ ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേണ്ട വേണ്ട നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പോലെ വിശ്വസിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോമ്പെടുക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഖുർആനോദാ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ബോധത്തെങ്കിലും നീ ചെയ്യണം ഈ ബോധത്തിലെങ്കിലും നീ നിസ്കരിക്കണം ഈ ബോധത്തിലെങ്കിലും നീ ജീവിക്കണം ഈ ബോധത്തിലെങ്കിലും ആയിരിക്കണം നിന്റെ പ്രവർത്തനം ചെറുപ്പക്കാരാ നശിച്ചു പോകല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ദുഷിച്ചു പോകല്ലേ നിന്റെ ഹുങ്കാരം സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഹുങ്കാരങ്ങൾ പടച്ച റബ്ബ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും റബ്ബ് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതല്ല ഒന്നും റബ്ബ് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതില്ല എല്ലാം റബ്ബ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും റബ്ബ് നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും റബ്ബ് നിന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ റബ്ബിനറിയാ ഈ റബ്ബിനെ പറ്റി ബോധം വേണേ അള്ളാനെ അറിയണേ അള്ളാനെ വിശ്വസിക്കണേ അള്ളാനെ ഏൽപ്പിക്കണേ അള്ളാനെ ഉറപ്പിക്കണേ ഞാനൊറ്റ ഹദീസ് കൂടി പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹമ്മദ് ബുനഹമ്പൻ തങ്ങൾ തന്റെ മുസ്ലിനതിൽ ഇമാം ധൈലമി തന്റെ മുസ്ലിനതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അബൂൻ ഐം തന്റെ ഹിൽയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം മറന്നു പോകണ്ട ഇമാം അബു ദർദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറയുകയാണ് സമീർത്തുൻ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഖൂൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യഖൂലുല്ലാഹു അസ്സ വജല്ല അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട് അല്ല പറയുന്നുണ്ട് അല്ല പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ജിബ്രീൽ മുഖേന എറിക്കി കൊടുത്ത പദങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആന് എന്നാൽ ജിബ്രീലിന്റെ ജിബ്രീൽ മുഖേന അല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുത്ത് നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുത്ത് നബിക്കാണോ കൂടുതൽ വിവരം ജിബ്രീലിനാണോ കൂടുതൽ വിവരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനാണ് ജിബ്രീലിനേക്കാൾ വിവരം മുത്ത് നബിക്കാണ് പക്ഷേ മുത്ത് നബിന്റെ ഉസ്താദ് ജിബ്രീലാണ് ഉസ്താദിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിവരം മുത്ത് നബിക്കാണ് അതല്ലേ ഫാ ഇന്നാ മിൻ ജുദീക ദുനിയാ വറത ഹാ വാ മിൻ ഓലോ ുംവനും എല്ലാ ലൗഹിൽ ഉള്ള ഇൽമ മുഴുവനും കലം കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇൽമ മുഴുവനും അതെ ിച്ചിട്ടെന്ത്ലാനെ <laughs> ാക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടെന്ത് അള്ളാഹനെ മനസ്സിലാക്കാതെ നീ ആ ചെയ്തിട്ടെന്ത് നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബിനെ പറ്റി അറിയണ്ടേ നിന്റെ ഹൃദയം മിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബിനെ പറ്റി അറിയണ്ടേ നിന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീർ ചൊരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബിനെ പറ്റി അറിയണ്ടേ അള്ള പറയുകയാധികാരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഞാൻ ട്രംപിന് ഞാൻ അമേരിക്കൻ അധികാരം ട്രംപിന് കൊടുത്തത് ഞാനാണ് അള്ളാഹ്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് അധികാരം കൊടുത്തത് ഞാനാണ് ആരാണ് സെക്രട്ടറിയാ വേണ്ടത് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അധികാരം കൊടുത്തത് ഞാനാണ് അതേ ഇസ്രയേലിന്റെ 
മന്ത്രി നെതന്യാഹുവിന് അധികാരം കൊടുത്തത് ഞാനാണ് എല്ലോ അധികാരവും കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് അനമരിക്കുൽ മുലൂക്കി എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഭരണാധികാരി ഞാനാണ് അധികാരികളുടെ അധികാരി ഞാനാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കെട്ടുകഥകളല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പുരാണമല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നോവലല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അബ്രഹാം അബ്രഹാം ജോൺ അബ്രഹാമിന്റെ വെറും ചിത്രീകരണമല്ല സംവിധാനമല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം മുത്തുനബി പറഞ്ഞത് മാത്രമാ അള്ളാനെ കണ്ടത് മുത്തുനബി മാത്രമാ സ്വർഗം കണ്ടതും മുത്തുനബി മാത്രമാ നരകം കണ്ടതും മുത്തുനബി മാത്രമാ മലക്കുകളെ കണ്ടതും മുത്തുനബി മാത്രമാ ഇതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തുനബി മാത്രമാ ആ മുത്തുനബി പറയുകയാണ് അല്ല പറയുന്നുണ്ട് അനമനിക്കുൽ മുലൂക്കി വക്കുലൂബുൽ മുലൂക്കി ബിയതി എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും അവരെ മനസ്സും അവരെ ഹൃദയവും എൻ്റെ കയ്യിലാ എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാ ട്രംപിനെ ഞാനാ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നദനയാഹുവിനെ ഞാനാ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമിത്ഷയെ ഞാനാ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോദിയെ ഞാനാ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഹൃദയം എൻ്റെ എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാ അള്ളാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്താ നീ ചിന്തിക്കാത്തത് മുസ്ലിമേ എന്താ നീ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്താ നിനക്ക് ബോധമില്ലാത്തത് എന്താ നീ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എല്ലാവരെ മനസ്സും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാ എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാ മാത്രമല്ല ഒരാളും ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കൂല അല്ല ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഉദ്ദേശിക്കൂല പൗരത്വ നിയമം ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്ന് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരാളും ഉദ്ദേശിക്കൂല മുസ്ലിമീങ്ങളെ നാടുകടത്തണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഉദ്ദേശിക്കൂല അല്ല ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒന്നും നടക്കൂല അല്ല പറയുന്നു എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും മനസ്സെന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എല്ലാവരും റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണെങ്കിൽ തന്നെയും അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതാരോ അള്ളാഹ് നിസ്കരിക്കുന്നതാരോ അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറയുന്നതാരോ അവന്റെ കലാമ് വിശ്വസിക്കുന്നതാരോ അവന്റെ മലക്കുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാരോ അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അംഗീകരിക്കുന്നതാരോ അതൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്ന അള്ളാന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇതാ താഴൂനി മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്നനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നോമ്പെടുക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കല്യാണം നടത്തുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മുണ്ടുടുക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ ഹൃദയവും മനസ്സും ഞാൻ തിരിക്കും എന്റെ അടിമകളോട് സ്നേഹമുള്ളവരായി കരുണയുള്ളവരായി ദയവുള്ളവരായി അവരെ ആ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ മനസ്സ് തിരിക്കുക മക്കളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് എത്ര പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു ഈ കാലം അത്ര ഇന്ത്യ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരികൾ 
കേൾക്കുമുടുവനും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എന്തൊരു താല്പര്യമാ എന്തൊരു സ്നേഹമാ എന്തൊരു കരുണയാ പതിനായിരക്കണക്കിന് പള്ളികൾ മദ്രസകൾ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോ മുസ്ലിമിനും അവന്റെ നീതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവർ അതാത് കാലത്തെ ഭരണാധികാരികൾ നൽകിയതാണ് എന്തേ അവരെ മനസ്സ് ഈ മുക്മിനീങ്ങളോട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അള്ളാന്റെ അടിമകളോട് ദയയും കാരുണ്യവും ഗർഭയും ഉള്ളവരായി അവരെ മനസ്സ് ഞാനാണ് തിരിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടോ ലക്ഷദ്വീപ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ലക്ഷദ്വീപിൽ പതാ ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകളെ ഉള്ളൂ നൂറുക്ക് നൂറ് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം പോലും ഈ ലക്ഷദ്വീപുകളില്ല ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പനി പത്ത് ദ്വീപുകളാണ് അവിടെ മൊത്തം മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ആ മൊത്തം മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ കോടിക്കണക്കിന് ചെലവാണ് ഈ കോടിക്കണക്കിന് പണം ചെലവഴിച്ചിട്ട് ആരാണ് അവരെ പോറ്റുന്നത് ആരാണ് അവർക്ക് കപ്പൽ നടത്തുന്നത് ആരാ സർവ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഈ നാട് ഭരിച്ച ഭരണാധികാരികൾ എന്നും അവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് റഹ്മത്തുള്ളവരാണ് റഹ്മത്തുള്ളവരാണ് കരുണയുള്ളവരാണ് സ്നേഹമുള്ളവരാണ് റബ്ബ് അവരെ കൽബ് ആ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചതാണ് അതേ സമയത്ത് മുത്തിനബി പറയുന്നു അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്നൽ എന്റെ അടിമകൾ എനിക്കെതിരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അവർ പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെയല്ല അവർ പള്ളിയിലെത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടത്തി എത്താൻ അവർക്ക് സമയമില്ല എന്റെ ഖുർആാൻ കേൾക്കാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല എന്റെ അമ്പിയാക്കളെ പറ്റി കേൾക്കാൻ സമയമില്ല എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയാൻ സമയമില്ല എന്നെ പറ്റി ബോധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ അവർ കേൾക്കണ്ട എന്നെ പറ്റി പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോട് അവർക്ക് പുച്ഛമാണ് അവർക്ക് നിസ്സാരമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്റെ പള്ളികളോട് ഷിഹാറുകളോട് എന്റെ ഷിഹാറുകളോട് അവർക്ക് ബഹുമാനമില്ല ആദരവില്ല അനുസരണമില്ല ആ രൂപത്തിൽ എന്റെ അടിമകളെ എന്നെ തിരസ്കരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെതിരിൽ തിരിയുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ മനസ്സും ഹൃദയവും ഞാൻ തിരിക്കും വളരെ വെറുപ്പോടുകൂടി വളരെ വിദ്വേഷത്തോടുകൂടി വളരെ പകയോടുകൂടി അത്രയ്ക്കും ക്രൂരതയുള്ള മനസ്സായി ആ ഭരണാധികാരികളെ കൽബ് ഞാൻ തിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മറിക്കുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് വളരെ ഹീനമായ പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊല്ലും പോലെ അവർ എന്റെ അടിമകളെ രുചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് പീഡിപ്പിക്കുന്നതാണ് പണ്ഡിതന്മാര് സടുകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പഴാ സദാത്തുക്കൾ ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പഴാ സാലിഹ്യങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടൂല അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരിൽ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട പ്രാർത്ഥിച്ച് സമയം കളയണ്ട മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ റബ്ബിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങുമോ റബ്ബിനോടൊന്ന് പറയുമോ നിങ്ങളൊന്ന് തൗപ ചെയ്യുമോ നിങ്ങളൊന്ന് തെറ്റുകൾ തിരുത്തുമോ നിങ്ങൾക്ക് നട്ടം വന്ന ബോയിമ നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് നട്ടപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുമോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങുമോ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് തൗപ ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയെല്ലാം നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോടൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുമോ ആരുടെ ഹക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗപ ചെയ്യുമോ ഇന്ന് വരെ മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് തയ്യാറായിട്ടില്ല എല്ലാറ്റിനെയും 
മറികടന്ന് എല്ലാ ബോംബുകളെയും മറികടന്ന് എല്ലാ ശക്തികളെയും മറികടന്ന് എല്ലാ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മലക്കുകള് റബ്ബിനുണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സമയമില്ല അയ്യായിരം മലായിക്കത്തിനെ ഇറക്കിയിട്ട് പതിരീങ്ങളെ അള്ളാഹു സഹായിച്ചു അതേ സമത്തുഹിതീങ്ങൾ ഈ എഴുപത് സ്വഹാബികൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു മുത്തിനബിന്റെ ശിരസിന് വെട്ടേറ്റു അവിടുത്തെ രക്തം ഭൂമിയിൽ ഉറ്റി വീണു ഹബീബ് കുഴിയിൽ വീണു ഹബീബ് ബോധങ്ങൾ രഹിതനായി ഹബീബായ മുത്തിനബിന്റെ സ്വഹാബത്തിന് ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത പരാജയം നേരിട്ടു സ്വഹാബത്തി എഴുപതോളം ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു സ്വഹാബത്തിന്റെ കൈ വിരലുകൾ മുറിച്ചെടുത്തു കണ്ണും കാതും മൂക്കും മുറിച്ചെടുത്ത് അത് ചരടിൽ കോർത്ത് മാല കെട്ടി അതാ കുറൈശി പെണ്ണുങ്ങൾ കഴുത്തിലണിഞ്ഞ് നൃത്തം ചെയ്തു തങ്ങളുടെ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് മൂക്ക് മുറിച്ചെടുത്ത് ചെവി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഹംജത്തിന്റെ തലത്തൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആ തലത്തൊട്ടിയിൽ കള്ളും ഒടിച്ച് കുടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ കരളെടുത്ത് കടിച്ചവച്ച് തുർപ്പിയിട്ട് എന്തെന്ന് പെണ്ണ് ഒരു പിശാചിനെ പോലെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളി ഹബീബ് മുത്തിനബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പാട്ട് പാടിയില്ലേ ീലി <laughs> സതിരി ഒരു പെണ്ണ് പാടുകയോ അന്ന് ബദറിൽ ഞങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ഞങ്ങളെ എഴുതുവരെ ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അത് വിജയമാണെന്ന് കരുതണ്ട അത് സത്യമാണെന്ന് കരുതണ്ട അന്ന് ഞങ്ങളോട് ജയിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങളെ ദീൻ സത്യമാണെന്ന് കരുതണ്ട അന്നത്തെ ബദറിന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പകരം ചെയ്തു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പകരം ചെയ്തു എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമായി എന്റെ നേർച്ച ഞാൻ വീട്ടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെയും കൊച്ചാപ്പ ശൈബയെയും എന്റെ പൊന്നാങ്ങള വലീതിനെയും എന്റെ കന്നീല പൊന്നുമോനെയും കൊന്നതിന് അംജയോട് പകരം ചെയ്തു അംജന്റെ കരളൊന്ന് കടിച്ച് ചവച്ചരച്ച് തുപ്പണമെന്ന് നേർച്ചയാക്കിയതാ എന്റെ നേർച്ച വീട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പക തീർത്തത് വൈരാഗ്യം തീർത്തത് എന്റെ ആയുസുകാലം മുഴുവനും അതിന് നിന്നോട് നന്ദിയുണ്ട് നിന്നോട് നന്ദി ചെയ്യുന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണ് ഒരുമ്പട്ട് പാടിപ്പോയി ബുദ്ധിയുണ്ടോ മുസ്ലിമിങ്ങള് എന്തേ ബദറിലിറങ്ങിയ മലക്കുകള് ഉഹുതിലിറങ്ങാതിരുന്നത് ചിബിരിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്തിനെ സഹായിച്ചില്ല മുത്തിനബിക്ക് സഹായത്തിന് മലക്കുകളെ ഇറക്കിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഥ അറിയുമോ ദുനിയാവിന്റെ പിറകെ പോകുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകളെ ഇറക്കൽ എന്റെ പരിപാടിയല്ല എന്റെ രീതിയല്ല അള്ളാനെ മറന്നുകൂടാ തീനി മറന്നുകൂടാ അതേ മുഹനാനും സ്വഹാബികള് സമരാജ്യ സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ടിയപ്പോ അത് വാരിക്കൂട്ടാണെന്ന് നിനക്ക് മുത്തിനബിന്റെ വാക്ക് ലംഘിച്ചതാ ഓരോ 
ദിവസവും ഹബീബ തങ്ങൾ പറയുന്ന നൂറുകണക്കുവാന വാക്കുകൾ ലംഘിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ നിനക്ക് റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടുമോ റബ്ബിനോട് കരുണ ചെയ്യുമോ നിന്നെ പരിഗണിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് മടങ്ങണം റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണം റബ്ബിനെ പറ്റി അറിയണം റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്യണം തെറ്റുകൾ തിരുത്തണം റബ്ബിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കണം ഞാൻ എന്റെ നഫ്സോട് പറയലോട് കൂടി നിങ്ങളോട് വസയത്ത് ചെയ്തു അള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിയണം ആരാണ് നമ്മുടെ അള്ളാഹ് ആരാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് ആരാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് സുജോത് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മൾ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ അതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ജീവ് അതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ജീവ് ആത്മാവ് മരിക്കുന്നു ആത്മാവ് ജീവിക്കുന്നു ആത്മാവ് മരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ജീവിക്കുന്നു അതാണ് അബൂജഹിലോ എത്തുപത്തിനെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞ് അൽ മൗത്ത ഇല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത അവർ നല്ല ആചാന ബാഹുക്കളായി നടക്കുമ്പോഴാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് അവർ ചത്തവരാണ് കാരണം അവരെ ആത്മാവ് ചത്തുപോയി അള്ളാഹു അവരെ ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതേസമയത്ത് മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളെ പറ്റിയോ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ശരീരം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയരുത് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ അപ്പൊ ആത്മാവ് ജീവിക്കുന്നതും ആത്മാവ് മരിക്കുന്നതും ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹ് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് ജീവമുള്ള ആത്മാക്കളാണ് അള്ളാഹിനെ പറ്റി കേൾക്കുകയും അള്ളാഹിനെ പറ്റി ഓർക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവുകൾ മരിക്കുന്നു ആത്മാവുകൾ ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ തഹിൽ ബൈത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടത്തെ ആഷിഖീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നവരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടത്തെ മാധഹീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹു മഗ്ഫിർ ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ അല്ലാഹു മർഹം ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ അല്ലാഹു മഅക്തർ ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ അല്ലാഹു മതഖബൽ മിൻ ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ വശ്ശുന ഫി സുമ്രത്ത മുഹമ്മദിൻ ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ വആല മുഹമ്മദിൻ വഅസ് ഹാബി മുഹമ്മദിൻ